。魏宝问爷爷：“为什么你只让妹妹吃盆盆奶，却不给我吃？”江爷爷表示：“谁让你刚才吃的这么快？”瑞宝看着妹妹碗里的盆盆奶，口水都快流下来了。晚上，江爷爷来接姐妹俩下班，顺便让姐妹俩在园区把饭吃了。由于此时灰宝还在小亭子上睡觉，于是江爷爷决定让灰宝再睡一会儿，先给瑞宝喂奶。瑞宝对着盆盆奶三两口就给解决了，像是猪八戒在吃人参果一样。给瑞宝喂完奶后。瑞宝有种意犹未尽的感觉，抱着爷爷的大腿，让爷爷给自己再续一盆。江爷爷表示没有了，给瑞宝揉了揉小肚子，表示瑞宝的小肚子已经鼓鼓的了，不能再吃了。江爷爷给瑞宝放到小滑梯上，让其自己玩一会儿，然后跑去抱灰宝。江爷爷迈着小碎步慌忙赶路。江爷爷给奶盆倒满奶后，本来双眼无神的灰宝，眼睛里立马有了光。江爷爷给瑞宝拖走，让灰宝慢慢吃。灰宝吃奶很是懂事儿。不慌不忙，懂得细嚼慢咽，喝快了还懂得停下来缓一缓。江爷爷眼看盆里还剩最后一点，灰宝吃不到了。江爷爷给灰宝把盆倾斜了一下，让其再吃一口。瑞宝这里看到灰宝吃完的奶盆里还有一点，表示让爷爷把奶盆放下，让我来舔干净。江爷爷一阵忙碌，终于给奶喂完了。江爷爷去给奶盆放下，然后再回来接姐妹俩下班。江爷爷再回来后，体现出了对姐妹俩的偏爱。对灰宝，只是用身体碰了碰，然后转身来到了瑞宝这里。瑞宝在小滑梯上扭捏着跟爷爷撒着娇，跟瑞宝玩耍了一会儿，将爷爷给瑞宝抱起来带走。灰宝看着这爷孙俩宠溺的样子，心里醋意十足。在将爷爷放瑞宝回家时，灰宝爬到了小滑梯上。或许灰宝在想，自己如果和姐姐一样，乖乖的在小滑梯上，爷爷就会回来抱自己了吧？灰宝这懂事的样子，有点令人心疼。而这次灰宝被爷爷抱起来后，也没有再调皮。而是一动不动的被爷爷抱了回去，而瑞宝趁爷爷给妹妹抱回家的功夫，又偷溜了出来，将爷爷放下灰宝，再次返回，将爷爷给瑞宝抱在肩上，这宠溺的样子，证实了江爷爷还是和瑞宝亲。大象正在吃隔壁福宝一家挑剩下的竹子，果然爷爷盛不起我，看着成堆的竹子都是爷爷们送过来的，大象表示感谢福宝一家的馈赠。当然，大象也不是只吃竹子，饲养员们会准备丰盛的营养果蔬。每天一日三餐，定点投喂，而每一只大象对饲养员也都是很亲切的，饲养员可以对其随意抚摸。而当大象看到饲养员过来，还会伸出鼻子来和饲养员打招呼。眼前的这只大象之前在外面玩的时候受伤了，饲养员正在给它调制消毒的药水。看大象宝宝多听话，就算吃药也是不哭不闹的。如果你想问大象这么大是怎么受伤的，那请看这两个调皮鬼。前面的小象正在用脚踢身后这个小象。看完大象后，饲养员来到室外介绍大象的室外活动场地。大象的活动场地主打一个宽敞简洁，这样大象能够活动开。饲养员将通往室外的门打开，大象去到室外。而饲养员接下来的工作，则是为大象清理昨天晚上生产的大便。如果说福宝吃的多拉的多，但在大象面前，福宝这点饭量和清盘量，那可以说是小巫见大巫。因为大象的粪便计量单位要按车算，打扫完粪便，饲养员开始清理大象的卧室，而地上是大象吃剩的草料。打扫完这些，饲养员会再给地面进行清洗。这些忙完，饲养员们又到了忙大象午饭的时间。大象和福宝一样，也是要营养均衡的。这时，一个大象宝宝从室外走了回来，大象宝宝自然的将腿放到了检查台。这只大象宝宝腿之前受伤了，所以要定期给大象宝宝上药。顺便还给大象宝宝清理了一下指甲。大象宝宝在检查期间一点抗拒也没有，清理完脚丫，饲养员还给大象宝宝梳理了一下尾巴，最后再检查一下眼睛。大象宝宝这般配合饲养员，当然要给大象宝宝奖励了。看大象宝宝在室外开心玩耍的样子，是不是感觉高大威猛的大象也蛮可爱的？将爷爷正在挤爱宝的奶，爱宝则是完全信任爷爷，对爷爷一点防备心也没有。爷爷挤完奶后，将奶管交给旁边的人。之后，爷爷讲解道：“这是刚抽出来的初乳。”爷爷将带着他去喂孵化箱里的老二。因为饲养员讨论决定，两个熊猫宝宝，一个由妈妈带，另一个由饲养员们带，这样熊猫宝宝成长过程更稳定。而爷爷为老二挤初乳，也是为了老二的健康考虑。因为初乳有很高的营养价值，能够让大熊猫宝宝得到充分的营养。之后，爷爷来到孵化箱，饲养员先给熊猫宝宝擦了擦背。这时，熊猫宝宝已经迫不及待的想吃奶了。饲养员拿过奶瓶，开始给熊猫宝宝喂食。看熊猫宝宝认真吃奶的样子，真的是可爱极了。喂食完，饲养员给熊猫宝宝轻拍后背，帮助其打嗝以及排便。
。之后，饲养员会再给熊猫宝宝拍屁股，辅助熊猫宝宝排出体内的大便。爷爷看到熊猫宝宝完成喂食后，来到了存放竹子的房间。爷爷接下来的工作是给爱宝准备食物。为了方便爱宝进食，爷爷将竹子都处理成了小根的，这样方便爱宝拿取，以及竹笋也都处理成了小块。爱宝一口竹叶，一口竹笋，营养很是均衡。但当爱宝怀里的熊猫宝宝哭闹时，爱宝会立刻停止自己的进食，去舔舐熊猫宝宝，直到熊猫宝宝再次安静后，爱宝才会继续进食。与此同时，福宝正在为了自己的妹妹和妈妈在外面营业。爷爷表示，最近的精力一直在熊猫宝宝身上，有点忽略福宝了。福宝现在有点吃醋了。爷爷来到园区，试图挽回福宝对自己的感情，但福宝的小情绪哪能爷爷一句话就能挽回？爷爷意识到福宝的情绪后。开始弥补自己对福宝之前的忽视，而福宝感觉到爷爷的心又再次回到自己身上后，才原谅了爷爷。今天福宝吃完竹子后，早早的就来到园区门口等下班。而爷爷为了安抚福宝，给福宝拿来了一个冰镇大碗，但福宝抱着大碗闻了闻，结果不小心给冰镇大碗推了下去。福宝将冰镇大碗推下去后，抱起了自己脚丫啃了起来。福宝表示还没有我的脚丫好玩。此时爷爷觉得是福宝不小心的，爷爷给福宝再次递了过去。但下一秒，福宝又给他推下去了。这时已经有点分不清，到底是谁在玩冰镇大碗了。福宝把爷爷的冰镇大碗玩成了自己丢爷爷捡的游戏。爷爷似乎看出了福宝的意图，一会儿爷爷离开，福宝这才打开了冰镇大碗的正确使用方式。福宝抱着冰镇大碗左看看右瞧瞧，或是抱起他啃两口。而爷爷的冰镇大碗也起到了让福宝继续营业的作用。就这样，福宝的心思不再只停留在下班上，而是被冰镇大碗吸引了注意。但下一秒，冰镇大碗掉在了地上。福宝翻滚下来，问冰镇大碗怎么回事是不想陪自己玩吗？福宝生气地来到了小树旁，蹲下开始拉青团。这棵小树似乎成了福宝定点拉青团的位置。福宝拉青团的同时，还不忘看着自己的冰镇大碗，亦或是看爷爷有没有给自己开门。福宝拉完青团，来到自己上树的独木桥下挠痒，这给独木桥蹭得一晃一晃的，感觉福宝此时的力气。举起这根木头已是轻轻松松了，看将爷爷自己抱着两只熊猫宝宝，笑得多开心。这时是大熊猫宝宝出生满一个月的时候，爷爷来到房间看望爱宝。此时熊猫宝宝正在妈妈怀里吃奶，爷爷来到身边抚摸了一下熊猫宝宝，然后给爱宝喂食竹叶。爱宝此时有点没胃口，爷爷一直在爱宝旁边安慰和鼓励着爱宝，直到爱宝愿意吃东西，爱宝简单吃过几口后，全在了爷爷的怀里。爷爷则在爱宝身后给爱宝按摩，爷爷理解爱宝的辛苦。所以爷爷会用百分之百的心去对待爱宝，而爱宝对爷爷的爱也是相互的。许多大熊猫在哺乳熊猫宝宝时都会有应激反应，但在爱宝这儿根本不存在。甚至爱宝在哺乳熊猫宝宝时，爷爷还可以去抚摸熊猫宝宝。爱宝对爷爷的信任也是百分百的。熊猫宝宝满月的当天下午，爷爷再次来到爱宝的房间。此时，熊猫宝宝正在妈妈怀里睡觉。爷爷看到熊猫宝宝在妈妈怀里不断伸腿的样子。表示自己简直要被萌化了，爷爷的心完全被福宝一家俘获。爷爷还曾在节目中说过，有时候自己的女儿看到自己对福宝一家这样，他们还会吃醋。爷爷对待大熊猫，真的是在当自己孩子一样对待。时间来到熊猫宝宝一个月零一天，老大正在妈妈怀里睡觉，而老二正在孵化器里，正在学习走路。看他后腿用力的样子，像是要证明自己会先比姐姐学会走路。爷爷抚摸着熊猫宝宝，熊猫宝宝很是乖巧，不哭不闹的。简直太可爱了！一个月零两天，爷爷看着正在妈妈怀里熟睡的熊猫宝宝，说：“熊猫宝宝长得有点像鼬。”姨姨们觉得呢？当一个月零三天时，感觉熊猫宝宝比昨天长大了一圈，看熊猫宝宝惬意的躺在妈妈怀里打鼾的样子，像是在对姨说自己现在很舒服，大家不用担心。爷爷除了熊猫宝宝以外，对爱宝的关爱也是体现在了每一个细节。爷爷给爱宝拍对脸视频，夸赞着爱宝每一个细节。随着熊猫宝宝的长大。爱宝进食时不再带着熊猫宝宝，已经完全放心让熊猫宝宝自己待在房间了。这样，爱宝在吃饭时也会轻松很多，不用再同时考虑会不会扎到怀里的宝宝。一会儿，爷爷回到孵化箱，老二正在尝试给自己翻身。爷爷看着老二努力的样子，打算伸手帮他一下。爷爷每周都会分享熊猫宝宝的视频，而姨姨们也算是云养大熊猫了。